Alors justement, effectivement, avec ces pierres, ça va vous euh, proposer un, un voyage dans le passé euh, concernant votre personnage. Et euh, quand elle fait ce, tout en étant dans le présent, son passé ressurgit, quand elle fait son... Son, quand son passé ressurgit, eh bien, euh, elle va être face à une question peut-elle ou pas pardonner Va-t-elle arriver à, euh, à, à pardonner Pourquoi vouliez-vous parler du pardon I love the theme of forgiveness because we hear of these stories where somebody forgives uh, perhaps the man who murdered their daughter or some horrible atrocity. I'm not sure I could be so forgiving. Uh, things that are happening around the world that are so heinous. Uh, some people are able to forgive, some people are not. And I'm not, the book is not trying to preach that we all must forgive. But sometimes forgiving, uh, the, the grudges we hold weigh us down. They're, they, they, that actually by finally making peace, we can be free. Uh, so I think it's a wonderful theme if, if people can do it, but I'm not, uh, in no way am I saying that uh, everyone must forgive. I'm just intrigued by the concept, and I, I think it's beautiful when people can, can forgive. Alors après le, le ton de votre roman, c'est quand même la comédie. Euh, Est-ce que c'est un genre qui s'est imposé à vous Est-ce que c'est votre façon de voir aussi la vie de tous les jours Dites-nous tout. Uh, the first book was seemed much more uh, comedy to me, romantic comedy. Uh, this this book, uh, Undu Pardon, uh, is a heavier topic. It's not as light. And so uh, I like to have moments of levity and humor, uh, but it's, it's a pretty, the topic is, 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 is heavy when we're talking about forgiveness and then something hap that happened in Hannah's past that is uh, suspected uh, abuse. Um, so it's, it's, a, it's not, it has moments of humor. I like that in a book. But uh, it's not, I would not say so much of a comedy. Même si le sujet est un peu plus euh, difficile et plus profond que le premier livre, euh, vous impulsez quand même au lecteur, c'est ce qu'on retient quand on referme votre bouquin, euh, de l'optimisme. Yes, I think both books are optimistic. They, they leave the reader with hope. And I think the arc of the character in both books Uh, they grow and they learn and they're better people at the end of the book than they were at the beginning and hopefully the reader will uh, also get to follow that journey. Laurie uh, Niesel Spielman, uh, je voudrais uh, terminer avec cette question. Uh, Est-ce que vous avez un message à adresser uh, à vos lecteurs, lectrices Parce qu'on sent en France en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe dans le reste du monde, j'ai l'impression que c'est pareil, mais en France en tout cas, il y a quand même une communauté, il y a des gens qui vous suivent. Là, le fait que vous, vous êtes uh, à Paris, mais aussi en, en France, parce que vous allez faire des villes de province, uh, il y a un vrai, une vraie attente, un vrai engouement. Quel message vous leur adressez I do. Uh, my message would be, merci beaucoup, my French friends and readers. I'm overwhelmed, really overwhelmed with uh, your, your welcoming me into your reading community. And uh, I've gotten many letters and Facebook messages and emails from my French readers. And I love you. And I, you've made my dreams, I can't even say you've made my dreams come true because you have surpassed every dream that I've had. So it's thrilling to be here in Paris, in France, uh, and getting to meet some of you. And uh, all I can say is thank you from the bottom of my heart. Laurie Nelson Spielman, un grand merci pour cet entretien. C'était notre première rencontre. Nous avons parlé de Demain est un autre jour qui est toujours disponible aux éditions Pocket. Mais votre actualité, c'est surtout votre deuxième roman, Un doux pardon, disponible aux éditions Cherche Midi. Et ça, c'est vraiment la nouveauté à découvrir 
pour cet été. Un grand merci à vous. Merci beaucoup. It was a pleasure to be here today. Thank you so much.